ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് മോശം എന്ന പ്ലെയിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനെ പറ്റിയാണ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രധാനമായിട്ടും എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് നാല് ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ ഇൻസേർട്ടെക്സ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ നാല് ടൈപ്പ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഉണ്ട് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൗണ്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് ആയിരുന്നു ഒന്നാമത് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ടിലേക്കായിരുന്നു രണ്ടാമത് പ്രൊജക്ടൽ മോഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു രണ്ട് ടവർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഹോറിസോണ്ടിൽ എടുത്ത് എറിയാൻ പോകും അല്ലെങ്കിൽ കല്ല് ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എറിയാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കല്ല് അത് ഇങ്ങനെ വന്ന് വീഴും ഇതാണ് ടൈപ്പ് ടു ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത് രണ്ടും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് വണ്ണും ടൈപ്പ് ടുവും വളരെ വിശദമായി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം വേണം ഈ വീഡിയോ കാണാൻ കാര്യം ടൈപ്പ് വണ്ണിൻ്റെയും ടൈപ്പ് ടുവിൻ്റെയും കോൺസെപ്റ്റുകൾ ചേർന്ന് വരുന്നതാണ് ടൈപ്പ് ത്രീയും ടൈപ്പ് ഫോറും സോ ആ വീഡിയോ കണ്ട് അതിലെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വന്തമായിട്ടൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കി ഡി പി പിയും ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഈ വീഡിയോ കാണാവൂ എന്നാൽ ഇതിൽ പറഞ്ഞ കോൺസെപ്റ്റുകൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ടൈപ്പ് വൺ പഠിച്ചു ടൈപ്പ് ടു പഠിച്ചു ഈ ടൈപ്പ് ത്രീയും ടൈപ്പ് ഫോറുമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ടൈപ്പ് ത്രീയും ടൈപ്പ് ഫോറും നോക്കാം ടൈപ്പ് ത്രീ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളാണെങ്കിൽ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കേട്ടോ വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കൊണ്ട് എച്ച് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടവറാണ് കേട്ടോ എച്ച് ഹൈറ്റ് ഉള്ളൊരു ടവറാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു കല്ലിനെടുത്ത് എറിയാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ടൂലും ഒരു കല്ലിനെടുത്ത് എറിഞ്ഞായിരുന്നു ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു കല്ലിനെടുത്ത് എറിഞ്ഞായിരുന്നു പക്ഷേ കല്ലിനെ എങ്ങനെ എടുത്ത് എറിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടിൽ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മുടെ ടവറിൽ നിന്നും ഹൊറിസോണ്ടിൽ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനല്ല നമ്മളാണെങ്കിൽ ഹൊറിസോണ്ടിൽ നിന്നും ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് കല്ലിനെടുത്ത് എറിയുന്നത് കണ്ടോ യു എന്നത് വെലോസിറ്റി ഒരു ആംഗിളൂടെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ത്രീ എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ത്രീ എന്താണ് നമ്മൾ കെട്ടിടത്തിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി ഒരു കല്ലിനെടുത്ത് എറിയാൻ പോവുകയാണ് ആ കല്ലിനെടുത്ത് എറിയുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് എറിയുന്നത് അത്തരം പ്രൊജക്ഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ ഫ്രം എ ഹൈറ്റ് ഒബ്ലിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് കേട്ടോ ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് ഹോറിസോണൽ ലെവലിൽ നിന്നും ഒരു ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് പോകുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ അത്തരം പ്രൊജക്ഷനാണ് ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ നമ്മൾ അതിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീട്ടിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ കല്ല് ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ വന്ന് വീഴും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കഥയാണ് ആദ്യം കേൾക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ടൈപ്പ് ഫോർ പഠിക്കും ടൈപ്പ് ഫോർ ടൈപ്പ് ഫോർ എന്താ പറഞ്ഞറിയാമോ വീണ്ടും നമ്മൾ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറി കണ്ടോ എച്ച് ഹൈറ്റോ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ ചാടി കയറി എന്നിട്ടാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൊറിസോണ്ടിൽ നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒരു കല്ലിനെടുത്ത് എറിയാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെയും കല്ലിനെടുത്ത് എറിഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെയും എടുത്ത് എറിയാൻ പോവുകയാണ് ഇവിടെ കല്ലിനെടുത്ത് എറിയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലെവലിൽ നിന്നും താഴേക്ക് കണ്ടോ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോകണം ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് മുകളിലേക്ക് ഹൊറിസോണിൽ നിന്നും മുകളിലേക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ഹൊറിസോണ്ടിൽ നിന്നും താഴേക്ക് ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ടാക്കി എടുത്ത് എറിയുകയാണ് അതായത് നിങ്ങൾ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് കല്ലിനെ ഇങ്ങനെ വിളിച്ചെറിയുകയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ ടൈപ്പ് ത്രീയും ടൈപ്പ് ഫോറും കൂടെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ എ ടു സെറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിയും അപ്പോൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് നീറ്റ് എക്സാമിനേഷന് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും ചോദിക്കത്തില്ല കഴിഞ്ഞ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കുക നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കുക നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടെക്സ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടോ അത്രയും കോൺസെപ്റ്റുകൾ പ്രീവിയസ് ഇയർ എക്സാമിനേഷൻ എന്തൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോവാണ് ടൈപ്പ് ത്രീയും ടൈപ്പ് ഫോ
എച്ച് മാക്സ് എത്രയാണ് സോ നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കാൻ പോണത് ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ എച്ച് മാക്സിനെ പറ്റിയാണ് നോക്കാം നമുക്ക് എച്ച് മാക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ എച്ച് മാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കേ ഞാൻ ഇവിടെ ട്രിക്ക് കാണിക്കാൻ പോവുകയാണ് നോക്കിയിരുന്നോണം വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇവിടുന്ന് കല്ല് എടുത്തെറിഞ്ഞു കല്ലിങ്ങനെ പോവുകയാണ് കല്ലിങ്ങനെ പോയി 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 കല്ല് ഇവിടം വരെത്തി കഥ കേട്ടോ എന്താ ഇവിടം വരെത്തി ഇവിടം വരെത്തി സോ ഇവിടം വരെത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടം വരെ എത്തി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണ് ഹോറിസോണൽ ലെവലാണ് അപ്പോൾ ഹോറിസോണൽ ലെവലിൽ നിന്ന് കല്ല് എടുത്തെറിഞ്ഞു അത് ഹോറിസോണൽ ലെവലിൽ തന്നെ വന്ന് വധിച്ചു അപ്പം എന്ത് പ്രൊജക്ഷനാണത് നിങ്ങൾ പറയും സാർ ഇത് ടൈപ്പ് വൺ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിച്ച ടൈപ്പ് വൺ ആണിത് സോ ഇവിടം വരെ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ എന്താണത് ടൈപ്പ് വൺ ആണ് ഹോറിസോണൽ ടു ഹോറിസോണൽ ഗ്രൗണ്ട് ടു ഗ്രൗണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഹൈറ്റ് പറഞ്ഞു തരാമോ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ഹൈറ്റ് ഈ ഹൈറ്റ് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് ആണ് അത് പറഞ്ഞു തരാമോ നിങ്ങൾ പറയും സാർ ഇത് സിമ്പിളാണ് എന്ത് മോഷൻ ആ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ എച്ച് ഇക്വേഷൻ എന്താ എച്ച് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ആണ് ശരിയല്ലേ എച്ച് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ആണ് എന്താ യു വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് യു സൈൻ തീറ്റ ആണ് അപ്പം എങ്ങനെ എഴുതാം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സൈൻ തീറ്റ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ അതായത് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ആണ് ഓക്കെ ഇതെനിക്ക് മനസ്സിലായി സോ ഇത്രയും വാല്യൂ ഇത്രയും ഹൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എനിക്കറിയാം ഇത്രയും ഭാഗത്തിൻ്റെ വാല്യൂ ഇത്രയും എനിക്കറിയാം എനിക്ക് ഇതാണോ വേണ്ടത് എനിക്ക് എച്ച് മാക്സാണ് വേണ്ടത് ഇത്രയും വേണം അത് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ദേ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ അത് എത്രയാണ് അതെന്ന് പറയുന്നത് ആർക്ക് ഈക്വൽ ആണ് നമ്മൾ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റിന് ഈക്വൽ ആണ് സോ എച്ച് മാക്സ് എന്ന് പറയണത് അതാണ്ട് ഈ എച്ച് മാക്സ് എന്ന് പറയണത് ആരൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് ഈ എച്ച് മാക്സ് എന്ന് പറയണത് ഇതാണ് എച്ച് മാക്സ് എച്ച് മാക്സ് ഈ എച്ച് മാക്സ് എന്ന് പറയണത് ആരൊക്കെ ചേരുന്നതാണ് ഈ ഹൈറ്റും ഈ ഹൈറ്റും തമ്മിൽ ചേരുന്നതാണ് ഈ ഹൈറ്റിൻ്റെ വില അതിന് വാല്യൂ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞു ഇനി ആരോടെ ചേരണം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇതുകൂടെ ചേരണം സോ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പറയാം എച്ച് മാക്സ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏത് ഹൈറ്റ് ഈ ഹൈറ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എച്ച് പ്ലസ് പിന്നെ ഏത് ഹൈറ്റ് ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടവർ സോ എച്ച് മാക്സിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു വളരെ സിമ്പിളാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇതാണ്ട് എച്ച് ഇതാണ് അത് യു വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ആണ് പ്ലസ് ഇനി അതിൻ്റെ ആര് കൂട്ടണം ആര് ആഡ് ചെയ്യണം നമ്മൾ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യണം പ്ലസ് എച്ച് സോ ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എച്ച് മാക്സിമം ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ ആണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചു സിമ്പിൾ അല്ലേ സോ ഇത് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട ഇക്വേഷൻ ആണോ അത് കാണാൻ പഠിക്കണം വേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ഇത് കാണാൻ പഠിക്കേണ്ടത് കാര്യം നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് അത് യു സ്ക്വയർ അത് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ യു വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ആണ് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടവർ തരും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ടവർ ക്വസ്റ്റിൽ തരും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആഡ് ചെയ്താലും മതി കാണാൻ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ല അത് ബഹായിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമേ വരുന്നില്ല ഓക്കെയാണോ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ എന്ത് പഠിച്ചിരിക്കണം ആ ഗ്രൗണ്ട് ഗ്രൗണ്ടും ഹോറിസോണൽ പ്രൊജക്ഷനും വൃത്തിയാവണം പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഒബ്ലിക് പ്രൊജക്ഷൻ പഠിക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവൂ കാര്യം അതിലെ കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ഇവിടെ കയറി വരുന്നത് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് കേൾക്കാം മാക്സിമം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അതായത് കല്ല് ഇവിടെ നിന്നും കല്ലിങ്ങനെ പോയി കല്ല് താഴെ വീഴാൻ എത്ര സമയം എടുത്തു കണ്ടോ ഇവിടം പോയി ഇവിടുന്ന് തുടങ്ങി കല്ല് ഇവിടെ എത്തി അതി താഴെ വീണു അതിന് എത്ര സമയമാണ് ആവശ്യമായി വന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാം സിമ്പിളാണ് വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് മുന്നേ ഉള്ള വീഡിയോസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടാണ് കൂടി വരുന്നതെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നിഷ്പ്രയാസം
So, this is the value of t. So, this is the value of t. 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 Consider vertical motion. Vertical motion is the same. If you have the initial velocity, and if you have the initial velocity, you can say, sir, that's what I mean, that's what I mean, that's what I mean, that's what I mean. That's what I mean, 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 that's what I mean. இன்னி இவ்விடத்திரேன் என்று வாய்லியும் அது VY ஆனு விடுத்த வாய்லுத்திரேன் VY ஆனு VY ஏத்திரேன் VY which is equal to zero ஆனு அண்டா அதாயது maximum heightல் vertical velocity ஏத்திரேன் zero ஆனு சோ நம்மல் இந்தாக கண்சிரையின்னை vertical motion மாத்திராக கண்சிரையின்னும் அங்கு நீங்கள் maximum heightல் vertical velocity ஏத்திரேன் நீங்கள் பரையும் சார் zero ஆனு VY இந்து பிரண்டு திரியான் அது 0 ஆனு Acceleration வையான் தாழேக்கானது minus G ஆனு அங்கு நீங்கள் நீங்கள் T ஏ கண்டு பிடிக்கியாமோ T ஆனு T1 வண்டு பிரண்டு அது கண்டு பிடிக்கியாமோ நீங்கள் பரையும் கண்டு பிடிக்கியாம் சர் Simple ஆனு இக்குச்சான் கரியாம் இந்தான V which is equal to U plus AT V இந்த value இந்து பரண்டு பிரண்டு which is equal to u y ஆனு t1 which is equal to u y by g ஆனு okay simple equation ஆனு இவ்விடம் தொட்ட இவ்விடம் மிற விரான் அவிசமாய சம்மியம் திரையான u y by g ஆனு u y by g எல்லுப் போல்லி simple அல்லி simple ஆனு okay இவ்விடம் மாத்ரம் அல்லில்லோ கதா கதா இனி வண்டல்லோ கதா இந்த இதினி आ बॉडी आने के इवड़ा निक्की वाला बॉडी इंदी आना आदि इंगोट मूव जीगी आना सो इधर तो मोशन आना इवड़े आने के इन्द मोशन आना आ इवड़ा आयरे मात्र में उल्लू ये यू कोस्टी टा मात्र में उल्लू अंडा इंगोट ना किया यू कोस्टी टा मात्र में इवड़ा उल्लू आदि यू एक्स मात्र में उल्लू � Vocês அப்போல் எந்து மோசன் ஆனது இது type இத்திரையும் பாகம் இந்தான type 2 மோசன் ஆனும் அண்டா, horizontal projection ஆனும் okay, அப்போல் type 2 மோசன்லே சமையம் ஆனு T2 நுபரையனது அய்னி கிஷ்னன் கரியாம் அல்லோ நம்மல் வடிச்சிருந்த, root of பரதி, horizontal projection நம்மல் கையின் விடில் படிச்சதானு horizontal projection அவடையா குஞ்சுங்கள் இவ்விடை H திரையான H max ஆனு so H max இந்த வரையான அண்டா திரையான root of 2 H max by G ஆனு அங்கு நீங்கள் ஆக சமை என்ன டுடிங்கள் குஞ்சுங்களை அப்போல் ஆக சமை என் total time T which is equal to நல்லும் பரையும் T1 plus T2 ஆனு which is equal to T1 திரையான அது U Y by G ஆனு plus அடுதந்தான T2 திரையான அது root of 2H maximum divided by G. வன்னுசிலாயோ. So, E equation அரண்ணி வெச்சால் நமக்க simple ஐட்ட கணக்கு செய்யாம். நான் ஓல்டி equation வெந்தாக அதை பரண்ணியும். அது செய்த procedure பரண்ணியும். அப்போல் உன்னில் நீங்கள் procedure வருத்து வருக்குகா, அல்லையில் நீங்கள் equation வருத்து வருக்குகா. அப்போல் கொச்சிமாத் தந்தியானுக்கு பெட்டன் answer நுடிக்காம். Healthy சிட்டுவிடுதான் தேயும் simple ஐட்ட answerலேக்கு வித்திச் செல்லாங்கை. ஓக்கியானோ? வடு சிம்பலல்லே? 
വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണിത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റേഞ്ച് എന്ത് വിളിക്കും നിങ്ങളെ റേഞ്ച് നമുക്കറിയാം റേഞ്ച് ആറെന്ന് പറയും നമ്മളിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് റേഞ്ച് സോ റേഞ്ചിന് കാരണം ആരാണ് നിങ്ങൾ പറയും ഹോറിസോണൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് യു എക്സ് ആണെന്ന് പറയും അപ്പോൾ റേഞ്ച് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നിങ്ങൾക്കറിയാം റേഞ്ച് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ യു എക്സ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് സോ യു എക്സ് നിങ്ങളതിലുണ്ട് ടൈം നിങ്ങളതിലുണ്ട് കണ്ടോ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഹോറിസോണൽ റേഞ്ചിൻ്റെയും ആൻസർ കിട്ടും സിമ്പിളല്ലേ ഹോറിസോണൽ റേഞ്ച് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ യു എക്സ് എന്താ യു എക്സ് എന്ന് പറയണത് ഈ കമ്പോണൻറ്റ് ഇൻറ്റു എന്താണ് അതിനാവശ്യമായ സമയം സമയത്തിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ സമയം ഇട്ട് കൊടുക്കുക സോ സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ആൻസർ കണ്ടെത്താൻ കഴിയും സോ ഒബ്ലി പൊസിഷനിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് അതുപോലെ ഹോറിസോണൽ റേഞ്ച് ഇത് മൂന്നിൻ്റെയും ഇക്വേഷൻസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ അതിന് ശേഷം പ്രോബ്ലം ചെയ്തതിന് മുന്നേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനും ടൈപ്പ് ഫോറിന് പറയാം ടൈപ്പ് ഫോർ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ ടവറിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നും താഴേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇങ്ങോട്ട് തരിയാൻ പോവാം അപ്പോൾ മുകളിലേക്കായിരുന്നു ഇനി അങ്ങനെയല്ല താഴേക്ക് എടുത്ത് തരിയാൻ പോവുകയാണ് അതും കൂടെ പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം സ്വിമ്മ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് തേറി പാട്ട് മനസ്സിലായി ഇക്വേഷൻസ് മനസ്സിലായി എത്ര ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മാക്സിമം ഹൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇൻഡിക്കേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ ഹൊറിസോണൽ റേഞ്ചിനും ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സോ ഇക്വേഷൻ വന്ന കഥയും അത് വന്ന മെത്തേഡും എല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് അടുത്ത പ്രൊജക്ഷൻ ടൈപ്പ് ഫോർ പ്രൊജക്ഷനിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ ടൈപ്പ് ഫോർ പ്രൊജക്ഷൻ സോ അടുത്തത് അടുത്തത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹോറിസോണൽ ലെവലിൽ നിന്നും ഇത് ഹോറിസോണൽ ലെവലാണ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ബോൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് താഴേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഉണ്ടോ യു ഇങ്ങനെയാണ് ആംഗിൾ ഇങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഹോറിസോണിൽ താഴേക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ആംഗിളോട് കൂടി നിങ്ങൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ബോൾ എങ്ങനെ പോകും ബോൾ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോവും ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെ പോയി വീഴും സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വീണ്ടും ഈ യുവിനെ രണ്ട് കമ്പോണ്ട്സ് ആക്കി മാറ്റാം എങ്ങനെയാണ് ദണ്ട് ഇതെന്ന് പറയണത് എന്താണ് അത് യു എക്സ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു കോസ് തീറ്റ ഇത് മറ്റേ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻ്റ് ആണ് എന്താണ് യു വൈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ യു സൈൻ തീറ്റ വരും ഇത് എങ്ങോട്ടാണ് താഴേക്കാണ് ഉറപ്പായിട്ട് മൈനസ് സൈൻ വരും അല്ലേ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ കേസിലെ ആണെങ്കിൽ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിന് പിടിക്കണം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ടീൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഈ കേസിൽ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണത് ഈ കേസ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ട്രിക്ക് ഉണ്ട് നോക്കിയിരിക്കണം ഞാൻ ട്രിക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോവാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഒബ്ലി പ്രൊജക്ഷൻ താഴേക്കാണെങ്കിൽ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോവാണ് സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് നമ്മൾ ടവർ ഇവിടെ നിന്ന് കല്ല് മുകളിലേക്ക് പോയ കാര്യം നമുക്കറിയാം അല്ലേ കല്ല് ഏറ്റവും മുകളിൽ പോയി എന്ത് ചെയ്ത് അതിങ്ങനെ പോയി നമുക്കറിയാം സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും ഭാഗം ഞാൻ ഡിലിറ്റ് കളയുകയാണ് ഇത്രയും ഭാഗം എനിക്ക് വേണ്ട സോ ഇവിടെ നിന്നും ഇങ്ങോട്ട് കല്ല് പോയ സമയം എനിക്കറിയാം എന്തുകാരുന്നു അത് ടൈപ്പ് ടു ആയിരുന്നു അല്ലേ ടൈപ്പ് ടുവിൽ ഇവിടെ നിന്നും ഇവിടം വരെ കല്ല് പോയ സമയം എനിക്കറിയാം എത്രയാണ് നിങ്ങൾ പറയും ഇതിനെ ടി വൺ എന്ന് വിചാരിച്ചു ടി വൺ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ആണ് സോ എന്താ എച്ച് മാക്സ് എന്ന് പറയണത് ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് മാക്സ് ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് മാക്സ് എച്ച് മാക്സ് എത്രയാണ് എച്ച് മാക്സ് which is equal to e height etra e height nu parayanad adu u y square divided by 2g plus nammal tower de height small h small h seriyano appo enikku ithrayum time kitti adayathu ball ivada ninnum ingotu varan avashyamaya samayam kitti kittile kitti anganeengil enikku endha kandupidikkande ivada ninnum ingotu viran avashyamaya samayam സോ എനിക്ക് ഇത്രയും
കേട്ടോ അതാണ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എനിക്ക് ഇത്രയും പോയ സമയം എനിക്കറിയാം ഇവിടുന്ന് ഇവിടം വരെ പോയ സമയം എനിക്കറിയാം എത്രയാണ് അത് ടി വൺ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ആരെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം ഈ സമയം സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യണം നമുക്കറിയാം കല്ല് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പൊങ്ങുവാൻ ആവശ്യമായ സമയവും കല്ല് ഇവിടെ നിന്ന് താഴുവാൻ ആവശ്യമായ സമയം സെയിം ആണ് സോ കല്ല് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുവാൻ എത്ര സമയം വേണം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിടിക്കാം ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടി ഇതിനാവശ്യമായ സമയം ടി ടു വിചാരിച്ചു ടി ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ ബൈ ജി ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് സോ കല്ല് പൊങ്ങുവാൻ ആവശ്യമായ സമയം എത്രയാണ് യു വൈ ബൈ ജി ആണെങ്കിൽ താഴുവാൻ ആവശ്യമായ സമയം എത്രയായിരിക്കും അതും യു വൈ ബൈ ജി ആയിരിക്കും സോ ഈ ടൈമും ഈ ടൈമും സെയിം ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാവണ്ടോ ഈ ടൈമും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരാൻ വരാൻ ആവശ്യമായ സമയവും ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ വരാൻ ആവശ്യമായ സമയം എന്താണ് സെയിം ആണ് സോ ഇത്രയും ടൈം നമുക്കറിയാം ഇതിൽ നിന്നും ഈ ടൈം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഈ ടൈം കിട്ടും അതല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവണ്ടോ സോ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ടി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ മൈനസ് ടി ടു ആണ് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ ടി വൺ എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ടി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും നമുക്ക് വേറെ കളർ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇവിടെ നിന്നും നേരെ കല്ല് താഴെ വീഴാൻ ആവശ്യമായ സമയമാണ് ടി വൺ എത്ര മനസ്സിലായോ അത്രയായിരുന്നു ഞാൻ പറയും എന്താണ് ടൈപ്പ് ടു ആണ് നമുക്ക് ഹോറിസോണൽ പ്രൊജക്ഷൻ പോലെ ആക്ട് ചെയ്യും ഹോറിസോണൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ആണ് എന്താ കുഞ്ഞു എച്ച് മാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് എച്ച് മാക്സ് ആക്ച്വലി ഇവിടെ എച്ച് മാക്സ് ഉണ്ടോ ഇവിടെ എച്ച് മാക്സ് ഇല്ല ഇവിടെ ക്വസ്റ്റിനിൽ എച്ച് മാക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ട്രിക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് മാക്സ് അസ്യൂം ചെയ്യണം അങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങിയെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എച്ച് മാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റിൽ എച്ച് മാക്സ് ഉണ്ടോ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ഇല്ല ക്വസ്റ്റിന് മുകളിലേക്ക് പൊങ്ങുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ട്രിക്കിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും എളുപ്പം ആൻസർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കല്ല് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു ടൈപ്പ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ടൈപ്പ് ഫോർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ വിചാരിക്കുക ടൈപ്പ് ത്രീ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ടൈപ്പ് ഇതിവിടെ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് കണ്ടോ ഇത്രയും ഭാഗമാണ് ടൈപ്പ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ആണെന്ന് ടൈപ്പ് ഫോർ ഇവിടെ നിന്ന് കല്ല് ഇങ്ങോട്ട് വീഴുകയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് കല്ല് ഇങ്ങോട്ട് വീഴുകയാണ് സോ നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ എത്ര വെലോസിറ്റി ആണോ അത്രയും വെലോസിറ്റി ഇവിടെ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് യു ആണ് ഇത് യു ആണ് സോ നേരത്തെ യു ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ യു എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് സോ യു ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് സോ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഈ ടൈം ആണ് ഈ ടൈം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണേ ആ ഇത്രയും ടൈമിൽ നിന്നും ഈ ടൈം കുറച്ചാൽ മതി ഈ ടൈം എന്താണ് കല്ല് പൊങ്ങുവാൻ ആവശ്യമായ സമയം എത്രയാണോ അത്രയും സമയം വേണം കല്ല് ഇവിടെ നിങ്ങോട്ട് വരാനും വേണ്ടേ അപ്പോൾ കല്ല് പൊങ്ങുവാൻ ആവശ്യമായ സമയം ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചായിരുന്നു അതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കല്ല് വരാനും ഇത്രയും സമയം തന്നെ വേണം സോ ഹൊറിസോണൽ പ്രൊജക്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് ടി ടുവിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടി ടുവിനെ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങളെ ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടി വൺ എന്നാൽ ടി വൺ എന്ന് പറയണത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി മൈനസ് ടി ടു എന്താണ് യു വൈ ബൈ ജി സോ ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആര് ആൻസർ കിട്ടും ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമിൽ ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഏറ്റവും എളുപ്പം സമയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെ പ്ലസ് വന്ന എന്തായി ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റായി നമ്മൾ മുന്നേ എന്ത് ചെയ്തു ആ ഇവിടെ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ എന്തായിരുന്നു പ്ലസ് ആ വന്നത് കണ്ടോ ഇവിടെ പ്ലസ് വന്നപ്പോൾ എന്തായിരുന്നു ഒബ്ലി പ്രൊജക്ഷൻ ആയിരുന്നു ഇനി ഇവിടെ മൈനസ് ആകുമ്പോഴോ മൈനസ് ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് ആവും മനസ്സിലാവണ്ടോ സോ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒറ്റ കാര്യമാണ് ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഇവിടെ എച്ച് മാക്സ് കോൺസെപ്റ
ടൈം ഇക്വേഷൻ എന്താ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ടൈം ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു ടി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി മൈനസ് യു വൈ ബൈ ജി ഇതായിരുന്നു ടൈം ഇക്വേഷൻ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ത് പ്രൊജക്ഷനാണ് താഴേക്കാണ് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുന്നത് എത്ര മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ അല്ലേ സിമ്പിളാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ എനിക്കിനി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റേഞ്ച് ആണ് റേഞ്ച് റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പം എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എന്ത് മോശനാണ് ഹോറിസോണ്ടൽ മോഷനാണ് ആണ് യു കോസ് തീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ യു എക്സ് അതിനാവശ്യമായ സമയം എന്താണ് ഇതാണ്ട് സമയമാണ് ഇത് സോ ഹോറിസോണൽ മോഷൻ ടു ടൈം ആണ് റേഞ്ച് എന്ന് പറയണത് റേഞ്ച് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് ഹോറിസോണൽ മോഷൻ ഇൻ ടു ടൈം അതിനാവശ്യമായ സമയം വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ഹോറിസോണൽ മോഷൻ എത്രയാണ് യു എക്സ് ആണ് ഇൻ ടു ടൈം എത്രയാണ് ഇതാണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇൻ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് മാക്സിമം ഡിവൈഡ് ബൈ ജി മൈനസ് യു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമുക്കാണെങ്കിൽ റേഞ്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും മനസ്സിലായോ വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതിപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ കണ്ട് പേടിക്കേണ്ട ഇനി നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും വളരെ സിമ്പിളാണ് പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന്നു മനസ്സിലാവും വലിയ വലിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും വളരെ പെട്ടെന്ന് ഈ ഇക്വേഷനിലൂടെ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്കിനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്ത് നോക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നോക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് നമ്മളാണെങ്കിൽ ഒബ്ലി പ്രൊജക്ഷനെ പറ്റി പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ പോസ് ചെയ്തിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ഒരാൾ ചെയ്യാൻ നോക്കുക പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം വീഡിയോ കണ്ടതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടെ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ സോ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എ ബോഡി ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് അപ്പ് വേർഡ്സ് വിത്ത് സ്പീഡ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ തേർട്ടി ഡിഗ്രി ഫ്രം ഹോറിസോണ്ടൽ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ഓഫ് എ ടവർ ഓഫ് ഹൈറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ ദെൻ ഫൈൻഡ് ദ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് റേഞ്ച് സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു ടവർ ഉണ്ട് കണ്ടോ ഒരു ടവർ ഉണ്ട് ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി മീറ്റർ എന്നാണ് നമ്മളൊരു ബോഡി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെലോസിറ്റി ഇത്രയാണ് യു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് കണ്ടോ ഹോറിസോണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ആംഗിൾ എന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സോ ഇത്രയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റും റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കണം കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വെലോസിറ്റിയെ അതിൻ്റെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം സോ നമുക്ക് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം എന്താണ് യു എക്സ് ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു കോസ് തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് കോസ് തീറ്റ കോസ് തേർട്ടി സോ കോസ് തേർട്ടി എത്രയാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ത്രീ അത്ര എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ശരിയല്ലേ അതുപോലെ നമുക്ക് സൈൻ കമൗ എടുക്കാം യു വൈ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു സൈൻ തേർട്ടി വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി സൈൻ തേർട്ടി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് സോ ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ഫിഫ്റ്റി എന്ന് കിട്ടും സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഫിഫ്റ്റിയും അതുപോലെ യു വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റിയും യു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ത്രീയും കിട്ടി സോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്തരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്ത രീതിയാണ് കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എച്ച് മാക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ലാസ്റ്റ് റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇതാണ് എൻ്റെ സ്വീക്വൻസ് കമ്പോണൻസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് മാക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എച്ച് മാക്സിനെ സോ എച്ച് മാക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം ഈ കല്ലാണെങ്കിൽ മുകളിലോട്ട് പോകും ആ മുകളിലോട്ട് പോയ ഹൈറ്റ് എത്ര കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് യു വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ആണ് പ്ലസ് പിന്നെ എന്തു ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് അത് എച്ച് എന്ന് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ എങ്ങനെയാണ് എച്ച് മാക്സ്
ടൈം ഇൻ്റർവൽ എന്താണ് മുകളിലേക്കാണ് കല്ലർ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്ലസ് വരും താഴേക്കാണെങ്കിൽ മൈനസ് വരും ഓക്കെ ആണല്ലോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് മാക്സ് എത്രയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി പത്തെടുക്കാം പ്ലസ് യു എത്രയാണ് യു വൈ എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫോർ നയൻറ്റി വരും ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് വരും സോ ഫോർട്ടി നയൻ റൂട്ട് ഫോർട്ടി നയൻ എത്രയാണ് സെവൻ ആണ് സെവൻ പ്ലസ് ഫൈവ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും സോ ട്വൽവ് എന്താണ് ട്വൽവ് സെക്കൻഡ് സോ ടൈം പിരീഡ് ആൻസറും കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു സിമ്പിൾ അല്ലേ ഇനിയാണ് നമുക്ക് മാക്സിമം റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ഹോറിസോണൽ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം ആർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എക്സ് ഇൻ ടു ടൈം പീരീഡ് ആണ് യു എക്സ് എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ യു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാണ്ട് ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ത്രീ ആണ് സോ ഫിഫ്റ്റി റൂട്ട് ത്രീ ഇൻ ടു ടൈം പീരീഡ് ടൈം പീരീഡ് എത്രയായിരുന്നു ട്വൽവ് സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റൂട്ട് ത്രീ അത്ര എന്താണ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടാം കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിളാണ് അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച ഫോമുല അതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക സിമ്പിളായിട്ട് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും വലിയ പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എന്തു ഇതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ കഴിയും അങ്ങനെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്വന്തമായി ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഓക്കെ സോ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻ ദി ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ആൻഡ് റേഞ്ച് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഒരു ടവറുണ്ട് അതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി യു എത്രയാണ് ഫോർട്ടി റൂട്ട് ത്രീ സോറി റൂട്ട് ടു മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റും അതുപോലെ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു സീക്വൻസ് പറഞ്ഞു ആ സീക്വൻസിലൂടെ തന്നെ പോകണം മാറിപ്പോരുത് നമ്മുടെ സീക്വൻസ് എന്താണ് ആദ്യമേ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അതിന് ശേഷം എച്ച് മാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് മാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ലാസ്റ്റ് റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഇതാണ് സീക്വൻസ് ആ സീക്വൻസ് തന്നെ പോകണം മനസ്സിലായോ സോ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യമേ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് യു എക്സിന് വല്ല കണ്ടുപിടിക്കാം യു എക്സ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ ഇതാണ് യു എന്ന് പറയണത് ഇത് യു എക്സ് ആണ് സോ യു എക്സ് എന്ന് പറയണത് യു കോസ് തീറ്റയാണ് സോ യു കോസ് തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ യു എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയും സാർ അത് ഫോർട്ടി റൂട്ട് ടു ആണ് ഇൻറ്റു കോസ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു സോ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ക്യാൻസലായി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സോ നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിച്ചു യു എക്സിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു ഇതുപോലെ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം യു വൈ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇതാണ് യു വൈ എന്ന് പറയണത് ഇത് യു വൈ ആണ് യു വൈ എന്താണ് ആ യു സൈൻ തീറ്റയാണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു എത്രയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയും സാർ ഫോർട്ടി റൂട്ട് ടു ആണ് ഇൻ ടു സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് എത്രയാണ് അത് വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ആണ് റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു വീണ്ടും ക്യാൻസർ ആയി നമുക്ക് വീണ്ടും ആൻസർ കിട്ടും ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ യു എക്സും യു വൈ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്ത ആരെ കണ്ടുപിടിക്കും നിങ്ങൾ പറയും സാർ എച്ച് മാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കണം നമുക്ക് എച്ച് മാക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാം എച്ച് മാക്സ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ കല്ലും തെയ്യും മുകളിലോട്ട് പോകും ആ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് യു വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ജി ആണ് പ്ലസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യും നമ്മുടെ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എത്രയാണ് സ്മോൾ എച്ച് സോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ സോ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ജി എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ ആണ് പ്ലസ് എച്ച് എത്രയാണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് സോ ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇത് ട്വൻറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ കിട്ടും എയ്റ്റി എയ്റ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി മീറ്റർ നമുക്ക് ആരെ കിട്ടി എച്ച് മാക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടി സോ എച്ച് മാക്സ് സി നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എച്ച് മാക്സ് കണ്ടു പിടിച്ചു ഇനി ആര് വേണം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് വേണം സോ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിന് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയും സാർ അത് റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ
സോ ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മൾ യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങോട്ടായിരുന്നു ഇനി ഈ താഴേക്ക് ആണെങ്കിലോ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കണം നിങ്ങൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം ആ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ വെലോസിറ്റി താഴേക്ക് ആണെങ്കിൽ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എച്ച് മാക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം ടി വരുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും മൈനസ് സൈൻ വരും കേട്ടോ ടി ഇവിടെ എന്ത് വരും മൈനസ് സൈൻ വരും അല്ലാതെ യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല സോ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ എല്ലായിടത്തും ചെയ്യണം ഏത് കണക്ക് വന്നാലും അതായത് മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും എന്ത് ചെയ്യണം ആ നമ്മൾ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം എച്ച് മാക്സിനെയും കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ച് മാക്സ് ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല താഴേക്ക് ആണെങ്കിൽ അല്ലേ പക്ഷേ എച്ച് മാക്സിനെയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരും സോ നെഗറ്റീവ് സൈൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്ത് വരും നമുക്ക് ആൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ എത്രയാണോ ടി ആ ടി വാല്യൂ കിട്ടും ആ ടി എന്ത് ചെയ്യണം വിട്ട് കൊടുക്കണം ആൻസർ കിട്ടും സിമ്പിളാണ് വളരെ വളരെ സിമ്പിളാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുകയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ വെലോസിറ്റി താഴേക്കാക്കാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ സ്വന്തമായിട്ട് ഏ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാമോ അത്രയും പെട്ടെന്ന് തെറ്റ് കൂടാതെ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നോക്ക് ഇവിടെയും സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ ആണ് നമ്മളുടെ ടവറിൻ്റെ ഹൈറ്റ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടാണ് യുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി റൂട്ട് ആണ് അത്രയും മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി തന്നെയാണ് ഇതാണ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റും അതുപോലെ റേഞ്ചും കണ്ടുപിടിക്കണം സോ കണ്ടുപിടിച്ചേ വീഡിയോ പോസ് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക കാര്യം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായി ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റിൻ്റെ ഫീൽ കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം എച്ച് മാക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതിനുശേഷം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം ലാസ്റ്റ് റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം സീക്വൻസ് മനസ്സിലായില്ലേ സോ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് മുറിക്കാം മുറിച്ചാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ കമ്പോണൻസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചയാണ് യു എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് യു കോസ് തീറ്റയാണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു എത്രയാണ് ഫോർട്ടി റൂട്ട് ടു ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ടു ക്യാൻസലായി നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഫോർട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് യു വൈ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു കോ സൈൻ അല്ലേ സൈൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് which is equal to 40 root 2 into 1 divided by root 2 root 2 root 2 cancel i namaku kittum kittum 40 meter per second so namaku easy aayittu endu cheyyam components ne split cheyyam pin aare kandu pidikanam h max ne kandu pidikanam ivada h max ne avashyam illa pakshe question il anengil equation il anengil h max kedappunda avan h max ne koode kandu pidikanam so h max ne pidikam h max which is equal to engane pidikum u y square divided by 2g plus ജി പ്ലസ് ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം താഴേക്കുള്ള ഹൈറ്റ് എച്ച് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു യു വൈ എത്രയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫോർട്ടി ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇത്ര കിട്ടും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റി എയ്റ്റി പ്ലസ് ഹൺഡ്രഡ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എയ്റ്റ് സീറോ മീറ്റർ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം ടി കണ്ടുപിടിക്കണം ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ന് സൂക്ഷിക്കണം റൂട്ട് ഓഫ് 2h എച്ച് മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ആണ് ഇവിടെ മൈനസ് സൈൻ വരും യു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി സോ ആൻസ് അങ്ങനെ വരും റൂട്ട് ഓഫ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് മാക്സ് വൺ എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ശരിയാണോ യു വൈ എത്രയാണ് ഫോർട്ടി ആണ് ഫോർട്ടി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സോ ക്യാൻസൽ ആവുമ്പോൾ തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടും സോ റൂട്ട് തേർട്ടി സിക്സ് സിക്സ് ആണ് സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ എന്ന് കിട്ടും ശരിയാണോ സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സെക്കൻഡ് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും കേട്ടോ ഇവിടെ ആര് കുറഞ്ഞു ടൈം കുറഞ്ഞു സോ മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്ത് അത് നേരെ എയ്റ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലേ സോറി ടെൻ ആയിരുന്നു മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ടെൻ ആയിരുന്നു ഇത് പ്ലസ് ആയിരുന്നു ഇനി താഴേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് മൈനസ് ആവുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ടൈം കുറയും പെട്ടെന്ന് താഴെ എത്തും അതായത് നമുക്ക് ടു സെക്കൻഡ് ആൻസർ കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം റേഞ്ച് ഇന്ന് പിടിക്കണം റേഞ്ച് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു
ടവറിന് ഹൈറ്റ് എച്ച് ആണ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ബോളുണ്ട് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ബോളിനെ ഇങ്ങോട്ട് താഴേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു തണ്ടാ കുത്തിനെ താഴേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ബോൾ സെക്കൻഡ് ബോളിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് ഹൊറിസോണ്ടലി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു തേർഡ് ബോളിന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു ഫോർത്ത് ബോൾ ഞാൻ മുകളിലേക്ക് വെർട്ടിക്കലി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു സോ എല്ലാത്തിൻ്റെയും വെലോസിറ്റി യു ആണ് ഉണ്ടാവും എല്ലാം യു വെലോസിറ്റിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തെറിഞ്ഞത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ബോളായിരിക്കും ആദ്യം വീഴുന്നത് സോ ആദ്യം വീഴുന്ന ബോൾ ഏതാണ് പിന്നീട് വീഴുന്ന ബോൾ ഏതാണ് ലാസ്റ്റ് വീഴുന്ന ബോൾ ഏതാണ് എനിക്ക് അറിയണം എനിക്ക് അറിയാം ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താകും നിങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഓരോ ബോളും വ്യത്യസ്തമാണ് ഈ ബോളിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് സാർ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുവാണ് സാർ താഴേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് അതിനൊരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സാർ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി മൈനസ് യു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ആണ് സോ ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നും ആര് കുറഞ്ഞു പോകും ഇത്രയും കുറഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് ആര് താഴെ വീഴും താഴെ വീഴും ഏതാണ്ട് ഇവൻ താഴെ വീഴും കണ്ടോ പെട്ടെന്ന് ആര് താഴെ വീഴും വന്നാത്ത ബോൾ പെട്ടെന്ന് താഴെ വീഴും കാര്യം എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു നേരത്തെ ഉള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ നിന്നും ഈ വണ്ടി കുറഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ കുറവായിരിക്കും സോ ഇവനായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് താഴെ വീഴുന്നത് ഓക്കെ സോ ടി വണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു ഈ ടി ടു എന്തായിരിക്കും വിജ് ഈസ് ഈക്വൽ റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ആണ് ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ആണ് സോ ഇവൻ്റെ ഈ കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലാണ് കുറച്ചും കൂടെ സമയം ആവശ്യമുണ്ട് സെക്കൻഡ് ബോൾ താഴെ വീഴാനായിട്ട് ഇനി തേർഡ് ബോൾ ആണെങ്കിലോ അത് മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇവിടെ പ്ലസ് സൈൻ വരും റൂട്ട് ഓഫ് ടു എച്ച് മാക്സ് ഡിവൈഡ് ബൈ ജി പ്ലസ് എന്ന് വരും യു വൈ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി കണ്ടോ ഇപ്പം കുറച്ചുകൂടെ സമയം ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് പ്ലസ് ആയി മാറി ഇവിടെ കുറച്ചും കൂടെ സമയം ആവശ്യമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് ടേമും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു സോ കുറച്ച് കൂടെ സമയം വേണം ഇനി ഫോർത്ത് ബോൾ ആണെങ്കിലോ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് മുകളിലേക്കാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഈ നോക്ക് ഇക്വേഷനൊക്കെ സെയിം ആണ് ഇക്വേഷൻ സെയിം ആണ് പക്ഷേ മുകളിലേക്ക് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെർട്ടിക്കലി അപ്പോൾ എടുത്ത് എറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് മാത്സ് കൂടുതലായിരിക്കും കൂടുതൽ ഉയരം പോലും പോലും അപ്പോൾ എച്ച് മാക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ വെലോസിറ്റിയും എങ്ങോട്ടാണ് മുകളിലേക്കാണ് അപ്പോൾ യു വൈൻ്റെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും സോ ഇവിടെ ആരൊക്കെ കൂടുതലാണ് എച്ച് മാത്സ് കൂടുതലാണ് വെർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റിയും കൂടുതലാണ് സോ ഈ എൻറ്റയർ ടേം കൂടുതലാണ് അതായത് ടൈം എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും സോ ആദ്യം താഴെ വീഴുന്ന ഒന്നാമത്തെ ബോളായിരിക്കും പിന്നീട് രണ്ടാമത്തെ ബോൾ പിന്നീട് മൂന്നാമത്തെ ബോൾ ലാസ്റ്റ് വീഴുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്ന ആരാണ് ആ ഫോർത്ത് ബോളാണ് ഈ കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായോ അതായത് ഓരോ ബോളും വ്യത്യസ്തമായ ടൈമിലാണ് വീഴുന്നത് ആദ്യം വീഴുന്നവൻ പിന്നീട് വീഴുന്നവൻ പിന്നീടുവൻ ലാസ്റ്റ് വീഴുന്നവൻ കാരണം എന്താണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യത്യസ്തമാണ് ഓക്കെ ഈ കാര്യം മനസ്സിലായി അങ്ങനെ എങ്കിൽ എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഈ ഓരോ ബോളിൻ്റെയും വെലോസിറ്റി ഒരുപോലെയാണോ താഴെ വീഴുന്ന വെലോസിറ്റി വ്യത്യസ്തമാണോ ഒരുപോലെയാണോ നമുക്ക് നോക്കാം സോ വെലോസിറ്റി എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് എടുത്ത് മാറ്റുക അപ്പം അതിന് നിങ്ങൾ സ്പീഡ് ഒന്ന് ആലോചിക്കുക ഞാൻ എല്ലാ ബോളിൻ്റെയും ഒരേ സ്പീഡിലാണ് എടുത്തെറിയുന്നത് എല്ലാ ബോളിനെയും ഞാൻ മുകളിൽ നിന്നും ഒരേ സ്പീഡിലേക്കാണ് താഴേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഹൊറിസോണിൽ വല വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഒബ്ലിക് പ്ര പ്രദർശൻ ചെയ്ത് ചെയ്തു പിന്നെ ഇത് വെർട്ടിക്കൽ അപ്പോർഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു സോ എല്ലാ ബോളിനും ഞാൻ കൊടുത്ത ഇത് വെലോസിറ്റി ആണ് യു അല്ലേ ആണ് സർ യു എന്ന വെലോസിറ്റി ആണ് എല്ലാ ബോളിനും കൊടുത്തത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയും വി സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു യു സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ എസ് ഇവിടെ എസ് എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയും സർ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് സോ എല്ലാ ബോളും ഇവിടെ നല്ല സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത് ആണ് എല്ലാ ബോളും തറയിലല്ലേ വീഴുന്നത് അതും ശരിയാണ് സോ എല്ലാ ബോളിലും ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നെ ഇനിഷ്യൽ പോയിന്റ് ഫൈനൽ പോയിന്റ് തമ്മിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എല്ലാ ബോളിലും എന്ത് തന്നെയാണ്
സൊ ഒരു ബോളിനെ പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി മുകളിലേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു മറ്റേ ബോളിനെ പത്ത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് വെലോസിറ്റി താഴേക്ക് എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെയെങ്കിൽ താഴെ വീഴുന്ന തൊട്ട് മുമ്പുള്ള രണ്ട് ബോളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി റേഷ്യോ എത്രയാണ് വൺ ഈസ് ടു വൺ ആയിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഈ ബോളിൻ്റെ വെലോസിറ്റിയും ഇതെല്ലാം ഒരേ സ്പീഡായിരിക്കണം ഈ ബോളിൻ്റെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും ആ നിങ്ങൾ എടുത്തറിഞ്ഞ വെലോസിറ്റി ഒരേ വെലോസിറ്റി ആണ് എങ്കിൽ താഴെ വീഴുന്ന വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കും സെയിം വെലോസിറ്റി ആയിരിക്കും അത് യു അല്ല അത് വി ആയിരിക്കും മറ്റൊരു വെലോസിറ്റി ആയി കണ്ടുപിടിക്കണം ഏത് വെലോസിറ്റി ആണോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സോ ഇതൊരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഞാൻ എൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു ഇത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു സോ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുത്തിയിരുന്ന് കണക്ക് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും ഈ ബോളും ഈ ബോളും ഈ ബോളും എല്ലാം സെയിം വെലോസിറ്റിയിലാണ് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ താഴെ വീഴുന്ന ഫൈനൽ വെലോസിറ്റി എത്രയായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും എനിക്കിത് ആക്ച്വലി മറ്റൊരു കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയും കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എന്ന കോൺസെപ്റ്റിൽ ഇത് സെയിം കാര്യം പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയും പക്ഷേ നമ്മളിപ്പോൾ ആ കോൺസെപ്റ്റ് പഠിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതേ കാര്യം നമ്മൾ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയിലും പറയും ഓക്കെ സോ ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ്റെ ഒരു ഭാഗം തീർന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യം പഠിക്കാനുണ്ട് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നീറ്റ് എക്സാമിനേഷന് ചോദിച്ചൊരു ഭാഗമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ചോദിച്ചു കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ കൂടി ഞാൻ ടോപ്പിക് എടുക്കും കാരണം മാക്സിമം ടോപ്പിക് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് എക്സാമിനേഷന് ആവശ്യമുള്ള മാക്സിമം കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരിക മാക്സിമം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യിക്കുക ഇതല്ലാതെ മറ്റൊരു സർപ്രൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആ കണ്ടന്റും കൂടെ ഞാൻ എടുത്തു തരും ഓക്കെ സോ നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്ത കോൺസെപ്റ്റ് അടുത്തതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒരു മരമുണ്ട് മരത്തിലൊരു കുഞ്ഞ് തത്ത ഇരിപ്പുണ്ട് ഒരുത്തനാണെങ്കിൽ ഈ തത്ത ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് സോ ഹൊറിസോണ്ടലി ഇതാണ് അയാളുടെ വിഷൻ അയാൾ നേരെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനാണ് കണ്ട ഇത് ആ തത്തയെ നോക്കുകയാണ് തത്തയെ നോക്കണം എന്ത് ചെയ്യണം തല ഇങ്ങനെ പൊക്കി നോക്കണം കണ്ടോ എത്ര ആംഗിൾ പൊക്കണം ഇത്രയും ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യണം തല പൊക്കി നോക്കണം ശരിയാണോ ഇത്രയും ആംഗിൾ എന്ത് ചെയ്യണം തല പൊക്കി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണം സോ ഈ ലൈനെ വിളിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് വസ്തുവിനെ കാണാനായിട്ട് ഈ ബോഡിയെ കാണാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് മാത്രമാണ് തല പൊക്കിയത് ഈ ആംഗിളെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ബീറ്റ സോ എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഹൊറിസോണ്ടലുമായിട്ട് ലൈൻ ഓഫ് സൈറ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഓക്കെ ഈ കാര്യം വളരെ സിമ്പിളാണ് നിങ്ങൾ ട്രിനോമെട്രിക്കിലൊക്കെ പത്താം ക്ലാസ് തൊട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലേ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇനി പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ഇതുകൊണ്ട് ബന്ധം എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കാം പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് എവിടെയാണ് കയറി വരുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ നോക്കാം സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റിനോട് ചർച്ച ചെയ്യാം സോ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനിൽ വരുന്നതെന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റിനോട് ചർച്ച ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ബോഡി ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഫ്രം ഗ്രൗണ്ട് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ തീറ്റ ഡിഗ്രി സോ തീറ്റ ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ബോഡി ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുകയാണ് കണ്ടോ ആംഗിൾ എത്രയാണ് തീറ്റ ഡിഗ്രിയാണ് സോ ഇത് തീറ്റ ഡിഗ്രിയാണ് ഇത്രയും കാര്യം മനസ്സിലായോ സിമ്പിൾ അല്ലേ വിത്ത് സ്പീഡ് യു ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് എത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്പീഡാണ് യു എന്ന് പറയണത് ദൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ വെൻ ദ ബോഡി റീച്ച് അറ്റ് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് സീൻ ഫ്രം ദ പോയിന്റ് ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ സോ ബോഡി എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഹയ്യസ്റ്റ് പോയിന്റിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുന്നേ ഇവിടെ നോക്കാൻ പോവാണ് സോ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ശരിയാണോ ഹോറിസോണ്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ബീറ്റ സോ ഇതെന്താണ് എച്ച് മാക്സ് ആണ് ഇത് മാക്സിമം ആയിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബോഡി റീച്ചസ് എവിടെയാണ് അറ്റ് ഹയസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ് സോ എന്താണ് എച്ച് മാക്സ് ആണ് ഇതെന്താണ് ഇത് ഫുള്ള് റേഞ്ച് ആണ് അല്ലേ ഈ റേഞ്ചിൻ്റെ പകുതിയാണിത് സോ എന്താണിത് ആറ് ബൈറ്റ് ഇത് ഫുള്ള് എന്താണ് ഹോറിസോണ്ടൽ റേഞ്ച് ആണ് ആ റേഞ്ചി
u y by g so e g um g indi idu cancel aayi ivulla ee u y um ivide or u y indi idu cancel aayi so idu endey mugli verumbo namakku kittum e 2 mugli povum seriyalle idu endey mugli povum so 1 by 2 nu verum mugli aaru undu u y undu divide by pinna aaru undu thaalathe u x undu so which is equal to endana u y nu parayanathu u sin theta aanu so namakku kittum half into u sin theta divided by edana ux nu parayanathu adu u cos theta aanu u cos theta so u u cancel aayi idu tan theta kittu which is equal to half into tan theta so tan beta nu parayanathu which is equal to half into tan theta aanu so appo beta nu kandupidikkanadhu angle of elevation nu kandupidikkanadhu illai find the angle of elevation of question appo angle of elevation beta nu kandupidikkanadhu നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ഈ ടാൻ ഇപ്പുറത്ത് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ ടാൻ ഇവിടെ കൊണ്ടുപോകും ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ആകും ഹാഫ് ഇൻറ്റു ടാൻ തീറ്റ കണ്ടോ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇനി മറ്റൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എയിംസിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഞാൻ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ് കോൺസെപ്റ്റ് ഇതാണ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഇതൊരു പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് യു ആണ് അല്ലേ യു ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും ഇത് യു ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യും ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ടൈൽ ആണ് സോ ബോഡി ആണെങ്കിൽ സഞ്ചരിച്ച് സഞ്ചരിച്ച് ഇവിടുന്ന് സഞ്ചരിച്ച് 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 എവിടെയോ എത്തി ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് എത്തുക ഞാൻ പറയും ഈ പോയിന്റ് എത്തി ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റ് എടുക്കാം ഈ പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഇഷ്ടം ഇഷ്ടമുള്ള പോയിന്റ് എടുക്കാം ഞാൻ പറയുന്നത് ബോഡി ഇപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിലാണ് സോ ഇവിടെ ഞാൻ നോക്കുകയാണ് എൻ്റെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആൽഫയാണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇതാണ് ഇത് ബീറ്റയാണ് കേട്ടോ ആൽഫയാണ് ഇവിടുത്തെ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് നോക്കുന്നതെങ്കിൽ പോയിന്റ് ഓഫ് സ്ട്രൈക്ക് ഈ ബോൾ ഇങ്ങനെ പോയി ഇവിടെ മുട്ടും ആ പോയിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇതാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ബീറ്റയാണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ സോ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ ഇവിടെ ആൽഫയാണ് ഇവിടെ ബീറ്റയാണ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് സോ ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ടാൻ ഓഫ് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ആൽഫ പ്ലസ് ടാൻ ബീറ്റ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതുവഴി എയിംസിന് പണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇതിന് പ്രത്യേകം എന്താണ് ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ മാത്രം തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആംഗിൾ ഓഫ് എലിവേഷൻ മാത്രമാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദി ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ കണ്ടോ ഒരു ബോഡി ഇങ്ങനെ അറിയുകയാണ് നമുക്ക് ആംഗിൾ ഓഫ് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് തീറ്റേണ്ട വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ആൽഫ എത്രയാണ് ആൽഫ തേർട്ടി സെവൻ ഡിഗ്രി ആണ് ബീറ്റ എത്രയാണ് ബീറ്റ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആണ് നമുക്ക് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ പറയും സർ ടാൻ തീറ്റ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ആൽഫ പ്ലസ് ടാൻ ബീറ്റ ആണ് So, tan theta and do it. So, tan theta and do it. Which is equal to tan alpha. Alpha is 37. Tan 37 plus tan beta. Tan beta is 45. Which is equal to 3 by 4. Tan 37 3 by 4. Plus tan 45 1. Which is equal to 1 by 4. So, 7 by 4. So, tan theta which is equal to 7 by 4. Theta which is equal to tan inverse 7 by 4 in the answer. Kittu. Kanda. So, this is the projectile motion. In the projectile motion, there is no need to be a concept of neat examination. Neat examination is the same concept. If you have any concept, you can see the same concept. What is the elevation of the projectile motion? What is the elevation of the projectile motion? What is the elevation of the projectile motion? So, the syllabus is the same. നീറ്റിൽ സിലബസിൽ ചോദിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം എല്ലാ കോൺസെപ്റ്റും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷനും അതുപോലെയാണെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി ആയാലും മോഷനെ പ്ലെയിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയാലും വെക്ടറിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റ് ആയാലും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ഇതൊരു കാര്യം അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റ് എക്സാമിനേഷന് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ അത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത്രയും കോൺസെപ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന
എങ്ങനെയൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നീറ്റ് എക്സാമിന് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെല്ലാം മെർജ് ചെയ്താണ് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് സോ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഡി പി പി പോയി ചെയ്യുക ഡി പി പി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ത് മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും സോ നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യണം വീഡിയോ കാണുക കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുക വീണ്ടും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നേരെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് സംശയമുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം തീർന്നില്ല ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് സെക്ഷൻ ചോദിക്കുക ഞാൻ ആൻസർ പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് ഇവിടെ കൊണ്ട് തീരുകയാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സർക്കുലാർ മോഷനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ തൊട്ട് സർക്കുലാർ മോഷൻ്റെ എ ടു സെഡ് കോൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നതായിരിക്കും സോ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്